എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാമേന്ദ്രനെ കാണാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഈ എന്താണ് കാണാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന ഒരു സംഗതി ലഭിക്കാൻ കാരണം ഈ രാമേന്ദ്രനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ ആരാധനയും കുറച്ചധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് രാമേന്ദ്രനോട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അങ്ങനെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കടക്കാനുള്ളൊരു കാരണം തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമേന്ദ്രൻ നമ്മുടെ പൂരത്തിന് നേതലക്കാവ് അമ്മയുടെ തിടമ്പേറ്റി തെക്കേ ഗോപുര നട തുറക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തു അത് ഭയങ്കര വൈറലായി ഒന്ന് ഒരുപാട് വ്യൂസ് അതിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള രാമേന്ദ്രൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷ സൂചകമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രാമേന്ദ്രൻ്റെ കാണാനാണ് പോകുന്നത് സോ എല്ലാ ആനപ്രേമികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ ഉള്ള ഒരു സ്വാഗതം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി രാമേന്ദ്രനിലോട്ടേക്ക് പോകാം കാണാൻ വാ ഇതിനെ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ രാമേന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങോട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ രാമേന്ദ്രൻ ഫാൻസ് ആണല്ലേ നിങ്ങൾ ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണം ആ പേരാമംഗലം സ്കൂളുകാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പേരാമംഗലത്തുള്ളവർ നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരായിട്ട് പേരാമംഗലത്തെ രാമേന്ദ്രനോട് ഇത്ര അധികം സ്നേഹം വരാൻ കാര്യം ഇത് നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി പറയണ പോലെ അല്ലേ പൂരങ്ങളുടെ പൂരങ്ങൾക്കൊക്കെ ബാക്കി പറയും രാവിലെ എതിർക്കവരാനില്ല അത് നോക്കി പറ പറ അല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്നും രാമേന്ദ്രനെ കാണാൻ വരാറുണ്ടോ എന്നും കാണാൻ വരുണ്ടോ അത് എന്നും എന്തിനു കാണാൻ വരുന്നു ഓ സ്കൂളിൽ ദിവസം എല്ലാ ദിവസം വരും അപ്പൊ എന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമാധാന കുറവുണ്ട് ആ അത് ശരി അപ്പൊ സ്കൂളിന്റെ വണ്ടി വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു സമയത്തിനിടയ്ക്ക് ഇന്ന് രാമേന്ദ്രനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ എന്തായാലും രാമേന്ദ്രനെ കാണാൻ പോവാ അപ്പൊ ഞാനുണ്ട് കേട്ടോ സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നോളൂ സന്തോഷമുണ്ട് ആൾ കുളിച്ച് കൂറിയൊക്കെ തൊട്ട് നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സമയം ഒരു നാലു മണിയാണ് ഏകദേശം നാലര സമയത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സമയത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആനയുടെ പാപ്പാനെ ഈ ഒരു പരിസരത്തുണ്ട് എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അപ്പം എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം കുറച്ച് രാമേന്ദ്രൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ രാമേന്ദ്രനെ ശരിക്കും കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആനയായിപ്പോയില്ലേ പിന്നെ കുറച്ച് പേടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ നമ്മുടെ ഫാൻസ് കൂടെ കണ്ടിട്ടാ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ രാമേന്ദ്രൻ്റെ പാപ്പാനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വിനോദാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ രാമേന്ദ്രൻ്റെ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള ഒരു ആനയാണ് അപ്പോൾ പാപ്പാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി രാമേന്ദ്രൻ്റെ രണ്ടു വർഷം ഓക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളായിരിക്കും കൂടുതൽ അറിയാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയ കുറുമ്പ് ഇടയ്ക്കുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുന്നതും എന്തൊക്കെയാണ് ദിനചര്യകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ അഴിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുളം ഉണ്ട് ടാങ്ക് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടാങ്കി കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിക്കും ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ചോറ് രാവിലെ ചില ദിവസം കഞ്ഞിയുണ്ട് പിന്നെ മഴയൊക്കെ ആയാലും രാവിലെ സ്ഥിരം കഞ്ഞിയുണ്ട് മഞ്ഞിപ്പം മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ എത്ര പാപ്പാന്മാരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുസരണ കാണിക്കുന്നത് ആരോടാണ് ഒന
ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം തിരുവമ്പ അതായത് തൃശ്ശൂപൂരത്തിന് തെക്കേ നട തുറക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ആളുകളെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളോട് തുമ്പിക്കായി ഉയർത്തുന്നതും ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ സീനാണ് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണോ എങ്ങനെയാണത് അത് രാമൻ പൊതുവെ എവിടെ ചെന്നാലും ഭയങ്കര ആരാധകരാണ് അതെ രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമൻ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ കൈ ഒന്ന് പൊക്കി നമ്മളത് നമ്മൾ പിന്നെ പറയണല്ല നമ്മൾ തട്ടി കൊടുക്കും അപ്പൊ തന്നെ കൈ പൊക്കും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് ഇപ്പൊ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് പരിപാടി ഇങ്ങനെ <laughs> 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 ഉത്സവം <laughs> 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 നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ പൂരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത സീസണിലേക്കാണ് പരിപാടികളും കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാടി കാര്യമായിട്ടുണ്ടായില്ല വേറെ ഈ ആന പാപ്പാന്മാർക്ക് ചില ഭാഷകൾ ആനകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏതെങ്കിലും വാക്കുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ പറയാൻ പറ്റും ആന പൊറോട്ടക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കണമെങ്കിൽ സെറ്റാന എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇരിക്കാനാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കോതമംഗലം ഈ സാധാരണ നമുക്ക് ഈ ആനപ്പാപ്പാൻ ആവാൻ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പറ്റില്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ധൈര്യം വേണം എന്താണ് ഇങ്ങനെ പാപ്പാൻ ആവാൻ മെയിൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ നമ്മൾ ഓരോ ആനയുടെ കൂടെ നല്ല ആശാന്മാരുടെ കൂടെ നടക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് കൊല്ലം നടന്നാലാണ് ഇത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നാ വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മള് പഠിക്കണല്ല അതിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെല്ലണ സാഹചര്യം പോലെയാണ് പണികളിത് അതെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് ഇടഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം വരും ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സാഹചര്യം എന്നാണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കാരണം ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ലൈഫിൽ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഓർമ്മ രാമേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് എവിടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടിട്ട് ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ രാമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമേന്ദ്രന്റെ മെയിൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൂരത്തിന് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ആളാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആ പൂരത്തിന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഇതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊല്ലം ആനയടി പൂരത്തിന് പോയി എൺപത്തഞ്ച് ആനയാണ് പക്ഷേ ഈ രാമൻ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ നടന്നു അത്രക്ക് ഒരു ജനത്തിനൊരു ഇതാണ് പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും അതെന്തായാലും അത് ആ ഒരു പകുതി ക്രെഡിറ്റ് പാപ്പാനും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആനയോടുള്ള സ്നേഹം ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഈ രാമൻ ചെല്ലുന്ന അതേ സ്നേഹം നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് വീട്ട് വീട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി ഈ പാപ്പാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമാണ് ഈ രാമേന്ദ്രന്റെ പാപ്പാന ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എന്തായിരുന്നു രാമേന്ദ്രന്റെ പാപ്പാനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുനടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അറിയണില്ല രാമേന്ദ്രന് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളോട് പരിചയമായി ഭയങ്കര ബന്ധങ്ങളും ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഒരു ആനയും കൊണ്ട് ചെല്ലണ കാര്യമല്ല രാമൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എല്ലാം സൗകര്യം കമ്മിറ്റിക്കാരും പട്ട പോലെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരേണ്ട അത്ര ഒരു സൗകര്യം ഓ അത് വലിയ കാര്യമല്ലേ രാമൻ കാരണമാണ് പേരാമംഗലം എന്ന ഗ്രാമവും അതുപോലെ തന്നെ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് ക്ഷേത്രവും ഒക്കെ ഇത്രയധികം ഫേമസ് ആയത് രാമൻ ഉത്സവ പറമ്പിലൊന്നും പോകണ്ട ഇവിടെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും അത്രയ്ക്കധികം ആളുകൾ രാമനെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ദേവിദാസൻ എന്ന ആനയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തേക്ക് പോകണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാര്യം പട്ടയം കൊണ്ട് നല്ല ഏറ് കിട്ടും ഞാൻ അടുത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല കാര്യം എനിക്ക് ഇനിയും വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്യണമല്ലോ നേരത്തെ 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വൃത്തിയുള്ള ആനയാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെയൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി നീറ്റാക്കിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ാണ് ആ ഒരു വിഷലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പുള്ളി കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര അഞ്ച് കിലോ ആറ് കിലോ അത്രയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫുഡാണ് ചോറാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആനയ്ക്ക് ആരാധകരെയൊക്കെ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചില പട്ടങ്ങൾ ഞാൻ പറയാട്ടോ കലിയുഗ രാമൻ ഏകഛത്രാധിപതി ത്രിലോക ഛത്രാധിപതി ഗജലോകനാഥൻ ഗജരാജ ശ്രേഷ്ഠൻ ഗജരാജ ചക്രവർത്തി എന്റെ അമ്മോ പേര് ഏകുമ്പനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗാംഭീര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് വരുന്നില്ലേ ചുമ്മാ തന്നെ ഈ പട്ടങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നമുക്കും അറിയാലോ എന്തായാലും ഇത്രയും അധികം ഫാൻസ് ഉള്ള വേറൊരാളുണ്ടോ വേറൊരു താരമുണ്ടോ ഒരു ആനയുണ്ടോ ഇല്ല ഏറ്റവും കൂടുതലും എഫ് ബി പേജിൽ അതുപോലെ രാമന്റെ ഫാൻസുകാരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ബി പേജ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആനയ്ക്കൊരു എഫ് ബി പേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ അത്രയധികം ഫാൻസ് ഉള്ള നമ്മുടെ രാമനെ കാണാൻ വന്നപ്പോ എനിക്ക് നേരെ ഉയർന്ന ആ തുമ്പിക്കൈ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പറയാണ്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തത് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമൻസും അറിയിക്കണം എന്തായാലും രാമൻ ഫാൻസിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കൊരു താങ്ക്സ് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു ബിഗ് താങ്ക്